下面怎么了？学姐，有人毁掉了盟约墙。哦，正合我意。想转校声，又向全校宣战了。英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄！看来暂时安全了。我唯一要不要承认？我想他本来就有这个打算，只不过你先了而已。这样看来，毁掉蒙约墙的新生就是他呀。不过是个家境好的娇贵小姐，哗众取宠罢了。真是不知天高地厚。作为头像四大天王麾下戏剧社的投名状，我想你一定会试试他，对吧？蒙约墙被毁，这个学院已经没有什么高下之分了。你好好看着，我索菲亚。不会永远做别人的附庸，总有一天，我也会站在马蒂的顶点之大，何止一个玛丽学员？勉强求全就等于固步自封。在你眼中，这块粉饼是一个化妆的工具；在我眼中，却是一个世界。受教了。没想到你已经成为能独当一面的女生了。诗阳，诗阳，你干嘛呢？没什么，我走吧。这些自欺欺人的家伙，以为不战斗就可以立于不败之地了吗？这种鸵鸟心态，怎么在玛丽学院立足？
力学员，高傲是高傲者的墓志铭。总有一天，他也会沦为更强者的垫脚石。没错。为什么要用“也”这个词？一个圣人先射马，擒贼先擒王，可谓心性沉着，有勇有谋。你看他身形如风，步伐入殿，定是心意已决，绝不回头了。可惜，再凭他谋略出奇，胆识过人，也终究目光短浅，流于表象，没能认识到美之大境界。纵有浮华三千，表象之美，终成云烟。你们，我叫周周，这是娜娜和施芳芳，嗯，是马律学院仅存的三个读书人，欢迎你加入我们，投身知识的海洋，感受智慧的光辉。哎，谢谢你们，我还，呃、还是算了吧。哎，真可惜，你成功的错过了当第四个学霸的机会。嗯，嗯。涂什么颜色？紫色。帮我把那管颜料递给我似妖艳，但却不显媚俗。象牙肤，桃花眼，绿色看似突兀，却更显几分清纯。你可以说一下你为什么来这里了？我来向你们要一样东西。我知道。你知道我要的是什么？我知道，但还是想听你说出来。被我们打败过的人的名单，想挑战我们，就要把他们都打败。这是我们曾经走过的路，想登上顶点，就不能越过台阶。希望在我下次来之前，你们不要被打败。老大，嗯，你又迷路了吧？如果粉饼碎了的话，那我们就将其全部捣碎，然后加入浓度百分之七十五的酒精溶液。是吧
最近那妆画的可真好看，现在一字眉这么流行，他却独树一帜的画了个剑眉。他又用浅棕色的眼线笔画了极浅的内眼线，让眼睛显得很温柔，极好的协调了整个面部。这些人啊，已经不记得戏剧社是一个什么样的存在了。嗯，那你打算做点什么挽回一下吗？林夕是吗？我早就想后悔他了。林夕同学，你没事吧？你这个眉毛和眼线真好看，是怎么画的呀？是啊是啊，林夕同学和我都是昨天刚来的。站住！我和你说话，你没听见吗？你有事吗？我要和你挑战。就按照玛丽学院的规矩来，今天放学后操场，你和我。一决胜负，你太弱了。好大的口气，在玛丽学园从来没有人像你这样跟我说话。你的妆看似完美，但却有一个最基础的败笔，就是选错了底妆。你本身拥有大山里孩子一样健康的肤色，这种过白的粉底，根本就不适合你。大山，从来没有人肯在我面前提这两个字。你可以侮辱我的品味，但你绝对不可以侮辱我的出身。接受挑战吧，今天放学以后，我和你一决高下。你叫什么名字？索菲亚。好。你会后悔的。林夕同学，你，林夕接受了索菲亚的挑战。林夕这回可有苦头吃了，索菲亚的手段可是学员里出了名的。这个索菲亚很厉害吗？那当然，她不出手则已，一出手。素芬呢？看在三十老小的份上，你都放过我吧。素芬，嘘。菲亚最讨厌别人叫她这个名字，一切知道秘密人都不能幸免。张素芬，你否认的名字，否认你的出身，都是徒劳无用的。我劝你，还是接受现实吧。你以为我为什么要拼命的学习化妆技术？啊？就是为了摆脱乡土的阴影，土是骨子里的气质，是你再怎么样也遮掩不掉的。那就不劳您费心了。对了，我要给你改个名字，别叫什么阿曼达了，以后你就叫李翠花。记住了吗，李翠花？从那以后。那些知道他秘密的人，都被他一个个清理干净，而且一切跟他出身有关的词，也都成为了禁忌。这样土好大呀，我觉得也是。土，咱这周末去郊外玩吧，我联系一家农家乐。农？哎，我电脑坏了，要不要去中关村修一下呀？村，可怕至极。那林夕他。这两个新生你怎么看？宋诗瑶看起来
就是一个很乖巧的小姑娘。嗯，但是那个林夕，身为时尚集团接班人的妹妹，似乎很不一般。她的气质的确脱俗，非一般显赫家世所能造就。不过我们学院一直秉承着有教无类的宗旨，不能因为学生的家境不同而差别对待。好，我明白。嗯。林夕竟然还穿着校服，少了服装的加成，这林夕的化妆是要逆天了才能赢啊！其实很早之前我就明白了一个道理：这所学校总是有无数个像你一样的新人，你们傲气、自大，对自己的时尚理念坚持不懈，这都没错。但是现实是残酷的。你们要知道，我愿意做的，就是消灭你们这些所谓的新星。苏<笑>菲，干掉他！苏菲，苏菲，苏菲，苏菲，苏菲，苏菲，杀他！不许叫我张素芬，我叫索菲呀。我知道。你们看不惯我的着装，瞧不起我的肤色，我没有办法决定我的出身，但我相信，人定胜天。我要证明给你们看，我，才应该是站在玛丽学院最顶点的女人。今天是你，明天是你们，我会一个一个，全部都打。开始吧！哇，好华丽的手法！哇，好华丽的手法！<笑>索菲亚这一次难道要化柔心木色妆？什么是柔心木色妆？书上说这是一种特殊的彩妆技法。俗话说，夕阳无限好，妆要化得少。黄昏光是一天中最美的光，但当你化完一个复杂的浓妆，四十五度仰望天空的时候，你会发现，你像个鬼。此时光线变化剧烈，将日常的妆面显得黯然失色。唯有柔心木色，以独特的手法将柔和的妆面与浓烈的色彩融为一体，不仅不失颜色，更显得皮肤光彩照人。这就是索菲亚的成名绝技，集犀利与沉稳于一身，娇媚与自然为一体。七点粉饼，呃，不要误会，我是曾在小说里慕其峥嵘，遂有感而发。但他为什么要选择这一款呢？这可是基本款啊，没有什么特别的美白功效，但唯一的特点就是质地粘稠，易于吸附。奇怪。我完全看不懂林夕这么做的目的是什么。你们看她的腮红，那可是为了执行特殊任务的女性敢死队专门设计的丛林战斗装。啊？是哑光口红装的呀？对呀，知道。林夕输定了。这口红有什么问题吗？现在的时间，天色渐渐归于暗淡，黑夜即将来临，她却依然使用这种暗淡色调的哑光口红。他天生底子好也就罢了，换作是另一个人，化没化妆恐怕都看不出来。好了，好了。
公司的千金就是厉害，随便几笔就画完了。可是怎么觉得像没画过一样呢？该不是以为化妆就是比名牌？索菲亚的一双妙手，无论用什么化妆品，都像是一线品牌。哼，而林千金却只能化神奇为腐朽。这场比赛的结果，我想已经很明显了。退学，退学，退学，退学，退学，退学，退学。你闻到风里的土腥味了吗？你，都这个时候了，你还敢嘲笑我？说了，苏菲啊，不，你叫张素菲。你不是输给了天气，也不是输给了我。你过于迷恋面部的白皙，而忽略了整体妆容的搭配。你本身拥有迷人而健康的肤色，充满了自然的气息。像你这种从小娇生惯养的富家小姐，怎么可能理解面朝黄土背朝天的心酸？啊！整日的日晒，让我已经失去了原本该有的白皙。难道我用 BB 霜和粉底液弥补也不可以吗？你现在让人看到的都是你自己的丑态。美，就是要爱上自己本来的样子，而不是想尽办法去遮盖。这样就等于背叛了烙印在你基因里的美丽。张素芬，我不会剥夺你化妆的权利。从今天开始，好好去寻找属于你自己的时尚之路吧。原来玛丽学院的竞争真的好激烈，不知道什么时候才能学好化妆，成为浩成哥的模特。不过，只要好好努力，目标就会实现的，我不会放弃的
我轻轻打开粉底，去把所有悲伤都忘记。他说会化妆有什么了不起？没关系，大口呼吸新的空气。是最美的化妆品。